está ocurriendo un movimiento. Católicos que son atrevidos y contagiosos, que no tienen miedo de expresar su fe, porque saben que es lo que hace que vivir merezca la pena. Soy Chris Stefani, marido y padre de seis, y hablo con más de 80.000 personas cada año, y puedo ver este movimiento por todo el mundo. Cada vez que conozco a católicos que me inspiran y enseñan cómo de increíble puede ser la vida diaria gracias a la fe. Bienvenidos a Real Life Catholic. Muchos realities no muestran la mitad de la realidad, la fe que nos impulsa desde dentro. Nosotros te mostramos la visión completa, la vida real y la fe, y cómo se mezclan de una manera preciosa. Y empezamos de entre todos los lugares en un mural de arándanos rojos en Wisconsin. En directo desde el Mar Rojo. Vas a empapar, colega. Esta es la piscina de bolas más guay del mundo, porque puedes comerte las bolas. ¡Madre mía, tío! Empezamos el día con una vista aérea de los humedales de arándanos rojos y qué mejor manera de hacerlo que con una experiencia cercana a la muerte en una la delta propulsada. John. Hola, Chris. Encantado de conocerte, tío. Muchas gracias por recibirme. Esta cosa es impresionante. ¿Cuándo empezaste a volar? Empecé a planear cuando tenía 14, pero me gusta más volar con motor porque tengo dos asientos y puedo compartir el vuelo con alguien más. Muchas gracias por compartirlo conmigo. Pues para algunas personas, su vocación en la vida está grabada en sus corazones desde una temprana edad. John seemed que John nació para volar. ¿Qué tal estoy? ¿Estás listo? Mamá, tengo que ir al baño. Me dijo que cuando era un niño, construyó una ala de hang que acabó destruida. Eso hizo que su madre y su padre le montasen a clases. Lleva volando desde entonces. Está en el aire más de 100 días al año y disfruta muchísimo compartiéndolo con los demás. Si me muero, Natalie, te quiero. Chicos, os quiero. Yo voy a dejar de pelear con tu hermana y a todos los los arándanos. Puedes ser mi copiloto cuando quieras, Maverick. Sí. Mi cinturón está bien abrochado, ¿verdad? Claro que sí. Genial, nunca en mi vida me había preocupado tanto por un cinturón. Bendito la Señor por el regalo que estamos a punto de De tu generosidad por medio de Cristo, nuestra Señora mía. Amén. Uh, sí. Tío, esto es increíble. ¿Qué es genial? Es mucho más que genial, tío. Tráfico aéreo de Torma 912H que saliendo de la pista 25 y siguiendo el patrón del tráfico de Torma. ¿Estás listo? Estoy listo, tío. Nací preparado. Vaya, tío. Esto es una pasada. Se ve muy bien, ¿verdad? Es impresionante. El paisaje otoñal es precioso. No puedo imaginar un momento mejor para volar. Es un momento muy bonito. Tráfico aéreo del condado de Tom. 2 a 1. Tiene que volar. Sacramento de la izquierda. Me gusta volar con más gente. Qué bendición. Me encanta subirles aquí arriba. Muchas veces me pregunto por qué me gusta tanto. Y una de las explicaciones más simples que me dieron fue que quizás sea porque puedo ver más de la creación de Dios. Esa es la verdad. Allí a lo lejos se pueden ver los humedales de Aranda. Esos son nuestros arándanos vistos a unos 300 metros del suelo. El mundo es el mismo cuando despegamos, pero cuando cambiamos nuestra perspectiva, todo se ve de manera diferente. John vuela porque le ayuda a ver la vida un poco más parecida a como la ve Dios. Rafa también consigue eso, ¿sabes? Si alguna vez conoces a alguien que crees que podría beneficiarse de volar por diversión o por cualquier otro motivo, asegúrate de hablarles de mí porque le Gracias, tío, eres muy generoso. Me duele mucho, hay chavales que se quitan la vida y ni siquiera han volado. No saben lo que se están perdiendo. Estoy de acuerdo, tío. Eres un buen hombre, John. 
Por supuesto, se necesita algo más regular para prevenir el suicidio, pero John tiene razón. Cuando estamos en una mala época, a veces lo único que necesitamos para salir del bache es una explosión de belleza y alguien que nos tienda la mano y nos quiera. Una vez volé con un niño de Oscos que no tenía piernas. Era un chaval de Rumanía. Tenía piernas de metal, ¿sabes? Piernas artificiales. Y me dijo que la gente le decía que nunca podía ser un piloto porque no tenía control motor sobre sus pies. Y dije, ¿en serio sabes lo que controlan los pies en un avión? Controlan la cola. Date la vuelta y mira hacia atrás. Miró hacia atrás y le dije, ¿qué ves? Y dijo, un propulsor. Y yo le dije, ¿ves una cola? Y entonces dijo, ah, ¿quieres decir que puedo volar esto? Y le contesté, ¿puedes volarlo? ahora mismo, así que me entrené, sí, cogí sí. los controles y le dejé manejar. Y le dije, no dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Hay algo mágico en el aterrizaje y el despegue. No sé muy bien qué es. Esto es una experiencia que hermana muchísimo, colega. Te convierte en familia en un instante. Es muy divertido, es genial. Ha ah, sido sí, impresionante. Es increíble. Sin duda, colega. Muchísimas gracias. No, en serio, ha sido eufórico. Pero también muy emocionante. Ha sido precioso, tío. Tan impresionante como el mundo era desde ahí arriba. Lo que más me ha sorprendido es el alma magnánima de John. El amor que siente por volar es tan profundo que podría haberse convertido en algo egoísta, pero en vez de eso, ha convertido su pasión en un regalo para los demás. Y estoy muy agradecido de haberlo recibido. Discovery, puedes despegar. Ha llegado el momento de ver de cerca una de las cosechas americanas y a la gente que las cultiva. Nunca he conocido a alguien que haya vivido en la misma propiedad durante 76 años. Ed ha estado rodeado de arándanos más años de los que alguna gente llega a vivir. Que te les bendiga, tío. Gracias por recibirnos durante un día de cosecha con tanto trabajo. Te lo agradezco mucho. Sí, genial. Te subes al camión y te doy una vuelta. Claro. Enséñame de dónde vamos a sacar los arándanos. Así es. Como las vidas que su padre plantó, toda su vida está enraizada en esta granja, donde ha criado a sus hijos. Ha aprendido a trabajar duro y ha aprendido a confiar en la providencia de Dios. ¿Tu padre siempre cultivó arándanos rojos? En realidad trabajaba en un humedal de arándanos rojos en Phillips, Wisconsin, y se mudó aquí para dirigir esta operación. Muy bien, aquí estamos. Estoy muy agradecido de que Dios haya creado tanta variedad de comidas y sabores. Podríamos ser como las vacas y que nos tocase solo una cosa, hierba. Sin embargo, Él nos dio de todo, desde buenos filetes hasta un maravilloso superalimento lleno de antioxidantes. Los arándanos rojos es una de las muchas señales de que Él nos ama y quiere que seamos felices. Vale, dime qué es esto. Tu padre seguramente trabajó excavando estas cosas. Sí, en aquel momento todo el trabajo era manual. Estar aquí me recuerda cuántas cosas no valoro. Cuando quiero arándanos rojos voy a la tienda. Un agricultor sabe todo lo que conlleva cultivarlas y cuántas cosas, como el clima, están totalmente fuera de nuestro control. Por eso quizás nunca haya conocido a un agricultor que sea ateo. El alma de Ed, llena de fe, trabajo duro y humildad, es uno de los frutos más bonitos de esta granja. Estas vides están completamente maduras. Maravilloso. Puedo oírlas crujir bajo mis pies. Me siento un poco mal. Estoy echando a arrancar estos arándanos rojos. Es una planta preciosa. Es hermosa. Vale, entonces esto es antes de todo el proceso de inundación y drenaje y todo eso. Esto es más o menos como lo que los nativos americanos los recogían. Lo recogían a mano. Las recogían a mano. Así que el motivo de la inundación es que sean más fáciles de recolectar. Lo inundas, esta cosa flota y luego es golpeada. Y después se golpea. Así ahorráis cientos y cientos de horas de trabajo agotador. Eso es, sería duro recolectar esto de manera antigua cuando usaban las y estas ya, ya se pueden comer. ¿Puedo probar una? Claro. Salud. Okay. <risa> Eso es que has cogido <risa> una de las buenas. Vale, una acidez intensa, pero también maravillosa. 
Ahí está. Te los comes como pipas durante todo el tiempo, así que vas a vivir para siempre. No lo creo. Bueno, en Cristo, ¿verdad? Es genial poder cultivar y todos los años nuestro humedal es beneficio. Con suerte, eso es genial. Podremos cultivar una buena cosecha. Sí, quiero decir, les podemos, pero yo, ya sabes, lo doy por sentado, ¿sabes? He trabajado en la vida de Sandra Cross y cuando iba a misa el domingo, escuchaba por primera vez en mi vida a gente rezando por buen clima y una buena cosecha. Y todo eso lo damos por sentado. Todos lo necesitamos para vivir y lo damos por hecho. Vosotros sí que lo valoráis. Y esas son palabras mayores. Vamos a ver un humedal inundado. Vale. Oye, lo has conseguido. Ha sido genial. Ha sido emocionante. Vale, al principio el sabor es como... Pero se vuelven adictivas rápidamente. ¿Y qué se supone que estoy viendo aquí? Esta es la siguiente fase de crecimiento. ¿Ves? Están recolectando y esa máquina se llama arrastre. ¿Arrastre? Sí, esos brazos que bajan separan las vallas de las vides y así flotan. Cuidadosamente las separan y flotan a veces. Es impresionante. He simplificado este proceso en los últimos 10 años. Y ya está. Entonces esos ya están listos para sacar. Y después se separan de las vides y después los hacen flotar hacia una esquina. Si quieres, puedes ponerte las botas, nos metemos y te lo enseñas. ¡Hagámoslo! Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. No dijo, podéis hacer casi todas las cosas. Dijo, nada. Y si pudiera añadir algo a sus palabras, diría, sin otras personas, no podemos hacer nada. Necesitamos a Dios y necesitamos a otros para todo. Piensa en algo tan sencillo como la salsa de aranda, los rojos de la cena de acción de Jacques. Desde el sol y la lluvia que hizo que crecieran los arándanos, hasta el agricultor que los cosechó, los camiones que los llevaron a ser envasados, la industria de combustible que usan los camiones, nuestros supermercados locales, y cada mujer y hombre que trabaja para todas esas empresas, seguramente dependen de miles de personas solo para esa salsa. Necesitamos a Dios. Y necesitamos la habilidad y la caridad de otros para todo. Y debemos recordarlo. Porque cuando nos olvidamos, solemos volvernos arrogantes. ¿Sabes? Y cuando nos acordamos, tendemos a volvernos agradecidos y humildes y generosos con los otros. Y esa es la receta de la felicidad de Dios. Ha llegado el momento de ponerme el traje y zambullirme en los arándanos rojos. Sí, aquí hay unas botas. Creo que te puede llevar. Fantástico. Póntelas y vemos qué podemos hacer. A ti, a ti te queda bien ese estilo. Me remangaré los vaqueros como aquí en los años 80. ¿A quién quiere ver? También me los remangaba en los años 90. Hasta que mi mujer me dijo que era un idiota por remangármelos. Me enseñó a ser guay. Chicos casados, vuestra mujer os enseñará a ser guay. Vamos a recolectar algunos arándanos. No creías que lo iba a hacer también, ¿verdad? Bueno, Ed, aproximadamente, ¿cuántos kilos de arándanos produce esta granja cada año? Pues probablemente entre 22.000 y 27.000 barriles, y en cada barril caben 45 kilos de arándanos. Así que hablamos de unos 2 millones y medio de kilos de arándanos. Así es. Vale, es, es un negocio familiar, un pequeño negocio. ¿Cuántos trabajadores tienes para producir esa cantidad de arándanos? Pues ahora mismo creo que tenemos 5 trabajadores a jornada completa. Esos son unos 500.000 kilos de arándanos por persona. Con eso estará bien. 
bien ocupados. No pueden hacer más de eso. Es increíble. A eso se le llama eficiencia, amigos. Yo tengo seis hijos. Lo único que producen son facturas caras de teléfono. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué es eso? Bueno, han acumulado los arándanos en una esquina y ahora están bombeando las vallas. Tienen una bomba que bombea las vallas a los camiones para transportarlos a la estación de recepción. ¿A cuántos niños has perdido aquí? Bueno, no hemos encontrado a ninguno que hayamos perdido. Esto es precioso, tío. Me encanta. Es muy simple. Así que están bombeando agua directamente desde aquí. Sí. Y metiéndolo todo dentro. Sí, lo meten todo dentro. Y por eso solo se necesita a un puñado de gente para producir dos millones y medio de arándanos. Tiene que ser muy gratificante saber que tu trabajo aquí acaba en las mesas de la gente cuando cena. Lo es. Eres parte de ello de una manera muy... ¡Aleluya! Gracias a Dios. Gracias por formar parte de mi acción de gracias, hermano. ¿Qué tal lo estoy haciendo? Con el ritmo de trabajo que llevas, tendríamos que estar aquí tres meses. <risa> Vamos a ver la parte superior del camino. Sí, podemos a ver qué se ve. ¿Puedo poner mis manos aquí sin que se me haga sí, pedazos algo? Sí, puedes. agua. ¿Qué, ¿Qué es lo que separa la hierba, la cosa verde? Es la circulación del agua y principalmente nos deshacemos de todas estas hojas. Y... ¿Y qué es lo que separa las hojas? Si vienes aquí y miras, puedes ver que hay un spray y que... Ah, ya lo veo. El agua sale a chorro. Eso es. Separa las hojas y luego el agua con las hojas van a ese camión de basura. Estas son las vallas, las frutas que van a la planta. Ahí lo tenéis, amigos. Desde la tierra verde de Dios, hasta el cuidado de Ed, hasta vuestra cocina. ¿Puedo meterme aquí? Chris, he traído a alguien para que bendiga nuestro humedal. Seguro que lo reconoces. Maravilloso. Hola, Chris. Hola. Me alegro de ver aquí. Bienvenido, bienvenido de nuevo a Wisconsin. Me encanta de menos. Me alegra estar de vuelta. Este es uno de los mejores sacerdotes del mundo. Trabajé para él cuando era director de la pastoral juvenil de la diócesis de la Cruz. Y el cardenal Burke era nuestro obispo, y Listeki el arzobispo. Sí. Y me enseñó todo lo que sé. ¿Puedo subir Sí, puedes. ¿Puedes la bendición? Puedes ser el monaguillo. Eso me haría un monaguillo. Es una bendición. Una bendición es reconocer los dones de Dios y de verdad darle las gracias al Señor. Y se trata de comprender que todo viene de Dios. Reconocer eso es una oración preciosa que va a encantar. Perfecto. Vale, bien. Vamos a bendecir. ¿Se tarda una hora y media? Sí. Es una bendición de una hora y media. Y lo mejor es, amigos, que después de esta bendición podéis comprar comida bendecida. Pensad en el tiempo que vais a ahorrar en acción de gracias si no tenéis que bendecir la mesa. Compraremos una de cosas. Eso es. Ha sido una Por si acaso alguien se lo toma muy literal. Por ser católico. Eso es por ser católico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, apelamos a tu tierno cuidado para que, así como templas los vientos y las lluvias para nutrir los frutos de la tierra, envíes también sobre ellos la suave lluvia de tu bendición. Llena de gratitud los corazones de tu pueblo, para que de la fertilidad de la tierra se llenen de bienes los hambrientos. Y los pobres y los necesitados proclamen la gloria de tu nombre. Que Dios Todopoderoso bendiga esta cosecha en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Este día ha sido una auténtica bendición para mí. 
Mi trabajo en este programa es olvidar todas mis distracciones y buscar la presencia de Dios en el momento, desde el aire hasta los metales, pasando por mi encuentro con mi viejo amigo, el Monseñor Gillis. Tengo que ser sincero, vivo una vida muy ocupada y llena de distracciones. Siento que estar presente de manera intencional en el día de hoy me ha cambiado la vida. ¡Aleluya! Creo que tal vez Dios me está diciendo que esté más presente en la vida todos los días, no solo en esta humedad de arándanos. Esta con él me resulta muy inspirador. Yo solo... La gente que vive en la granja son realmente altruistas, de las mejores personas que he conocido. Y creo que se debe a que reconocen que son mayordomos de la creación de Dios. Y eso es algo que resuena con la vida. Somos los stewards de la vida que Dios nos ha dado. Somos los stewards de nuestros cuerpos, nuestra salud, nuestra fe. Así que ya sabes, tenemos que ser muy conscientes de ese sentido de protección. ¿Sabes? Creo que también hay una humildad que nace en el espíritu de un agricultor. Viene de esa vida, como dijiste, de saber que no tienes todo el control. ¿Sabes? Cuando hay muchas cosas que yo dependo de las cuales no puedo hacer nada, 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 no puedo ¿Qué lleva? Son arándanos triturados con un poco de azúcar. ¿Solo eso? No puede ser. Sí, puede ser.
Y normalmente los mejores frutos en la vida de un agricultor no son los de la cosecha, sino la fe, la esperanza y el amor. Mira eso, esa pequeña espiral artística. Lo podéis conseguir aquí, en la granja de Ed's Farm. No, sí, que aquí me no es menos que la que la que la que la que la Así hay un poco de salsa de arándanos que he hecho para ti. That's es awesome. genial. Que Dios te bendiga. 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 Que Dios te El Papa Francisco dijo, tenemos que preguntarnos, ¿acaso somos capaces de contar nuestras bendiciones? ¿Qué tragedia el estar bendecidos de tantas maneras y el estar tan ocupados que no podemos verlo? Pienso en mi propia vida y mi mujer que me aguanta. Mis hijos que vienen corriendo a verme cuando llego a casa del trabajo, el sol que me ilumina ahora mismo. He ganado la lotería, ¿sabes? Pero muchas veces estoy demasiado distraído como para darme cuenta y ser capaz de asimilar todo. Y por lo tanto, puedo ser un poco meón y cajica. ¿Sabes? Algunas de las personas más felices que he conocido viven en los lugares más pobres del mundo. Jóvenes que sonríen más que adolescentes estadounidenses y que no tienen nada. Pero lo que sí tienen es gratitud por lo poco que tienen. Pero por suerte, no es difícil despertar el poder de la gratitud que consigue que te cambie la perspectiva de la vida. Solo necesitas usar una sencilla palabra tan a menudo como sea posible. Gracias. Gracias a tus amigos por el regalo de su amistad. Gracias a tus padres por la la cena. Gracias a tu mujer que te quiere, incluso cuando no eres tú mismo. Gracias al policía que te paró por mantenerte a salvo. Y por encima de todo, gracias a Dios por todo. Sabes, puede que la gratitud no cambie tus circunstancias, pero sí te cambia a ti. En palabras de Solano Casey, el cielo ha comenzado para los agradecidos en la tierra. Gracias por ver Real Life Catholic, donde enseñamos la belleza de la fe en el día a día de la vida y donde hemos comido demasiados arándanos rojos. Nos vemos en el próximo episodio en el que estaremos en algún otro lugar del precioso mundo que ha creado Dios. Y hasta entonces, comprar salsa de arándanos. Esta es la piscina de bolas más guay de todo, porque te puedes comer las bolas.